হ্যালো ভিউয়ার্স সাইকন স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিওতে আমি দেখাবো অনুপাত এবং সমানুপাত সম্পর্কিত যে প্রবলেমগুলো আছে যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো কিভাবে খুব সহজে সমাধান করা যায় তো আপনারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং আশা করছি যে আপনারা অনুপাত সমানুপাতের অঙ্কগুলো খুব সহজেই সমাধান করতে পারবেন এক নম্বর অঙ্কটা দেখেন দুইটি রাশির অনুপাত পাঁচ ইস্টু সাত প্রথম রাশিটি পঞ্চাশ হলে দ্বিতীয় রাশিটি কত তো এই ধরনের প্রবলেম আমরা আপনারা কীভাবে সলভ করবেন দেখেন যে দুইটি রাশির অনুপাত দেওয়া আছে পাঁচ ইস্টু সাত এইটা হলো অনুপাতটা প্রথমে লিখতে হবে পাঁচ ইস্টু সাত প্রথম রাশিটি দেওয়া আছে পঞ্চাশ প্রথম রাশিটা পঞ্চাশ দ্বিতীয় রাশিটা আমাদেরকে বের করতে হবে মানে দ্বিতীয়টা আমরা বের করব এই হলো বিষয় প্রথমে আমি অনুপাতটা লিখলাম এটা হলো প্রথম রাশি আর এই দ্বিতীয় রাশিটা বের করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে কি করবেন দেখেন তো আপনার এই যে মাঝখানের দুইটা গুণ করবেন গুণ করে গুণফলটাকে এইটা প্রথমটা দিয়ে ভাগ করবেন মানে বিষয়টা হলো এরকম মানে দ্বিতীয় রাশিটা বের করার জন্য আপনারা সাত আর পঞ্চাশ এই দুইটা গুণ করবেন এবং গুণফলটাকে পাঁচ নিচেরটা দিয়ে ভাগ করবেন তাহলে ভাগ করলে কথা হয় পাঁচ এইটা কাটাকাটি করলে দশ সাত দশে সত্তর সত্তর তার মানে সঠিক উত্তর হইল এই এই যে ঘ নম্বরটা দুই নম্বর প্রশ্নটা দেখেন পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত সাত ইস্টু দুই পুত্রের বয়স দশ বছর হলে পিতার বয়স কত পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাতটা দেওয়া আছে সাত ইস্টু দুই এখানে কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে পিতা ও পুত্র প্রথমে পিতার নাম আছে তার মানে বুঝতে হবে এটা হলো পিতার অনুপাত এটা হলো পুত্রের অনুপাত প্রথমটা হলো পিতা পরেরটা হলো পুত্র তো পুত্রের বয়স দশ বছর হলে পিতার বয়স কত মানে পুত্রের বয়স দেওয়া আছে পুত্রের বয়স দেওয়া আছে দশ মানে এটা আমি পিছনে লিখব আর পিতার বয়সটা এখানে বের করতে হবে এভাবে লেখার কারণ হলো এখানে যেহেতু পিতার অনুপাতটা প্রথমে আছে এখানে আমাকে পিতারটা প্রথমে লিখতে হবে আর পুত্রের অনুপাত পরে আছে পুত্রেরটা পরে লিখতে হবে তো যাই হোক এখন এই পিতার বয়সটা আমি বের করব কিভাবে এটা বের করার জন্য আমাকে এই প্রথমটা শেষেরটা গুণ করে মাস এই এখানে দ্বিতীয় যেটা আছে এটা দিয়ে ভাগ করতে হবে মানে প্রথমটা শেষেরটা গুণ করব সাত আর দশ গুণ করব আর দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে এখানে আমি কাটাকাটি করি পাঁচ দুগুণ আর দশ পাঁচ সাত আর পঁয়ত্রিশ তার মানে পিতার বয়স হলো পঁয়ত্রিশ বছর তিন নম্বর প্রশ্নটা দেখেন ক এস টু খ সমান চার এস টু সাত খ এস টু গ সমান পাঁচ এস টু ছয় হলে ক এস টু খ এস টু গ সমান কত এই ধরনের অনেকগুলো প্রবলেম আমি সলভ করে দেখাবো ক এখানে লিখবেন খ তারপরে হইল গ আচ্ছা ক এস টু খ কত চার এস টু সাত চার এস টু সাত তারপরে খ এস টু গ হইল পাঁচ এস টু ছয় পাঁচ এস টু ছয় তো এখন এখানে কিছু ফাঁকা জায়গা আছে এই ফাঁকা জায়গাগুলো পূরণ করতে হবে যেমন এখানে একটা ফাঁকা জায়গা আছে এখানে একটা ফাঁকা জায়গা আছে তো এই ফাঁকা জায়গার সামনে যে সংখ্যাটা আছে সেটা লিখতে হবে এখানে এই ফাঁকা জায়গার সামনে সাত আছে এখানে লিখতে হবে সাত আর এখানকার ফাঁকা জায়গাটার পরে যেটা আছে সেটা লিখতে হবে এটা ফিল করতে হবে এই এই ফাঁকাটার সামনে আছে পাঁচ এখানে লিখতে হবে পাঁচ এখন এগুলো আমরা গুণ করব চার পাঁচ আর কুড়ি পাঁচ সাত আর পঁয়ত্রিশ ছয় সাত আর বিয়াল্লিশ এই এখন এখানে আমি অনুপাতের চিহ্ন দিচ্ছি বিশ ইস্টু পঁয়ত্রিশ ইস্টু বিশ ইস্টু পঁয়ত্রিশ ইস্টু বিয়াল্লিশ হ্যাঁ এরকম গণ মোটর এট বিশ ইস্টু পঁয়ত্রিশ ইস্টু বিয়াল্লিশ আশা করি বুঝতে পারছেন এই ধরনের আরও প্রবলেম আছে এটা আমরা সলভ করি চার নম্বরটা দেখেন ক এস টু খ সমান এত পাঁচ এস টু ছয় খ এস টু গ সমান তিন এস টু দশ হইলে ক এস টু গ সমান কত তো কীভাবে করা যাবে আমি এখানে লিখলাম ক খ গ ক এস টু খ সমান কত পাঁচ এস টু ছয় এখানে পাঁচ এখানে হলো ছয় খ এস টু গ হলো তিরি তিন এস টু দশ এখানে ক্ষয়ের এখানে লিখব তিন গয়ের এখানে লিখব দশ দুইটা ফাঁকা জায়গা থাকলো এই ফাঁকা জায়গাটাতে আমি লিখব এর সামনে যে সংখ্যা আছে সেটা এই ফাঁকা জায়গার সামনে ছয় আছে এখানে লিখব ছয় আর এই ফাঁকা জায়গাটাতে আমি লিখবো এখান এর পরে যেটা আছে সেটা এর পরে আছে তিন এখানে আমি লিখব তিন এখন আমরা গুণ করব তিন পাঁচ পনেরো তিন ছয় আঠারো ছয় দশে ষাট এখন এখানে কিন্তু বলছে ক এস টু গ সমান কত লক্ষ্য করেন কয়ের ঘরে কিন্তু এখানে পনেরো আর গয়ের ঘরে ষাট তাহলে ক এস টু গ হবে পনেরো ইস্টু ষাট পনেরো ইস্টু ষাট হবে কিন্তু এখানে পনেরো ইস্টু ষাট কোনো অপশন নাই এখানে যে অপশনগুলো আছে এগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট তো এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই অপশনগুলোর সঙ্গে মিল করানোর জন্য এখানে এই সংখ্যাটাকেও আমি ভাগ করব তিন দিয়ে এটাকেও ভাগ করব তিন দিয়ে আচ্ছা এই পনেরোকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাঁচ হয় আর এটাকে তিন দিয়ে ভাগ করলে বিশ হয় পাঁচ ইস্টু বিশ একটা অপশন কিন্তু পাঁচ ইস্টু বিশ আছে তাহলে আমাদের উত্তর হবে গ নম্বর পাঁচ ইস্টু বিশ পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা দেখেন এ ইস্টু বি সমান থ্রি ইস্টু ফোর বি ইস্টু সি সমান ফাইভ ইস্টু
ए इज टू डी समान कत तेल एखे चार्ट राशि ए बी सी डि ए सि डि अच्छा ए इज टू बी समान कत आ थ्री इज टू फोर थ्री फोर बी इज टू सी हलो फाइव इज टू सिक्स ये बर एखे फाइव सी एखे सिक्स सी इज टू डी हलो टू इज टू थ्री टू एखे हलो थ्री एन फाका घरगुल फिल आप करब ये सी एर एखे फाका आ सी एर सामने क्योंकि फोर आखने फोर लिखब इन्हें डि एर घरे फाका एखे फोर आ सर सामने ये फोर लिखब तपर यही घरे फाका एखे छय आर छय लिखब तपर यही घरे फाका एखे फाका पर फाइव आई फाइव ये लिखब ये टू आई टूटा के लिखब ये टूटा केखने लिखब मैं सब फाकागुल फिल आप हो गल एगो सब गुण करब तीन पास पंद्रह पंद्रह दुगुणा त्रिस चार पासा कड़ी बीस दुगुणा चल्लिस एखे हलो छुना बारो चार बारो आठचल्लिस एखे हलो तीन चार बारो छय बारो बाहत्तर इटा हलो एखे बैर करते बोलते ए इज टू डी समान कत ते ए हलो ये डी हल ये तमें ए इज टू डी हलो त्रिश इज टू बाहत्तर एन यपन क्योंकि एखे नाई तो ये हमें देखते हैं कि दिए उभय संख्या के भाग जाए अच्छा प्रथम एखे भाग जा छय दिए भाग जा छय दिए एट भाग जाए यह भाग जाए छय दिए भाग कर ले छय दिए जो त्रिस के भाग करी तेल एखे छय दिए त्रिस के भाग कर ले पाँच है और छय दिए जो बाहत्तर के भाग कर छय बारो बाहत्तर बारो है मैं फाइव इज टू टुएल्व तो फाइव इज टू टुएल्व हलो ग नम्बर तब मैं ग नम्बर रईट खूब इम्पर्टेंट प्रश्न छय नम्बर थ्री फोर थ्री नाइन फोर एर चतुर्थ समानुपाति कत चतुर्थ समानुपाति हम ये हलो प्रथम समानुपाति एट हलो द्वित समानुपाति हलो तृत्य समानुपाति तेल एर चतुर्थ समानुपाति कत है ये हमें बेर करते हमें लिखे रखी एट हलो प्रथम समानुपाति एट द्वित एट तृत्य एट हलो चतुर्थ एट च मान चतुर्थ समानुपाति हाँ बेर करते हैं तो ये चतुर्थ बेर करार्ज आसले कानेक्शन हलो प्रथमटार साथ शेषर का द्वितटार साथ तृतियोटा तो ये बेर करार्जा कि करते हैं दुईटा गुण कर गुणफल के दिए भाग है मैं नाइन के फोर दिए गुण कर गुणफल के थ्री दिए भाग करते हैं तेल क्षेत्र कर ले चतुर्थ समान पे जाब तक काटाटी कर तीन तरह का नय तीन आचार्य बारो तेज़ उत्तर हलो बारो क नम्बर रेट सात नम्बर देखें एखे एक समानुपाति देा आई मजखने एक घर फाका एखे प्रथम देव आवितियोंटा देव नाई ये बेर करते हैं तृत्य और चतुर्थ देव आ तो बीज प्रथमटार साथ सम्पर्क हम शेषर का द्वितटार संगे तृतियोटा तो जेहतु द्वितियोंटा बेर करब यार तेल सिसटेम हलो ये प्रथमटार शेषर का गुण करते हैं गुण कर द्वितियों दिए भाग करते हैं दस चौबीस गुण करते हैं गुण कर आठ दिए भाग करते हैं काटाटी करी तीन आठ चौबीस तीन दस त्रिस तेल उत्तर है ग नम्बर त्रिस एरपर आठ नम्बर देखें पाँच सत दस एर चतुर्थ समानुप समानुपाति कत यह एक अंक एक आगे कर लम ये पाँच इस टू सत दस इस टू ये चतुर्थटा के बेर करते बोल ये देवा नहीं तो आबादी बोली आर आगे बी सम्पर्क हम इटारे यार साथ ये एखे हमें मजखने दुईटा गुण करते हैं ये दिए भाग करते हैं सत और दस गुण करते हैं भाग करते हैं पाँच दिए तेल पाँच दुगुणा दस दुई और सत गुण कर ले सत दुगुणा चौदह तमें छ नम्बर रेट नय नम्बर प्रश्न तीन क्रमिक समानुपात प्रथम और तृत्य राशि यथाक्रमे चार और षोलो हम मध्य समानुपाति कत अच्छा क्रमिक समानुपाति क्रमिक समानुपात जो मध्य समानुपाति बेर कर एक सूत्र आज सिसटेम आता हलो प्रथम और तृतियोंटा गुण करते गुण पर गुणफलटा के बरगमन करते हैं तो मध्य समानुपाति पा आबारों बी प्रथम तृतियों ये बोलते यहाँ प्रथम ये हलो तृत्य और मध्य बेर करते बोलते ये एरक बेपार प्रथम आखने और ये आ तृतियोटा और ये मजखने मजखने दुटे एक ही थे तो मजखान बेर करते बोलते मजखान बेर कर सिसटेम हलो प्रथम तृतियों गुण करते हैं गुलफलटा के बरगमन करते हैं कर ले मजखान मध्य समानुपाति पे जाब जो ये गुण कर ले चार शलम चौषटी चौषटर बड़गम हलो आठ तरह मध्य समानुपाति हलो आठ ख नम्बर दस नम्बर देखें एक्स टू वाई समान यत हम सिक्स एस एक्स 
ইস টু ফাইভ ওয়াই সমান কত এই ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই পরীক্ষায় আসে এক্স ইস টু ওয়াই সমান টু ইস টু থ্রি তো লক্ষ্য করুন এখানে আমার যে অনুপাতটা বের করতে বলছে এখানে প্রথমেরটার সঙ্গে ছয় আছে পরেরটার সঙ্গে পাঁচ আছে তো আমি প্রথমেরটার সঙ্গে ছয় দিয়ে গুণ করব আর দ্বিতীয়টাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করব এখানেও তাই এই প্রথমেরটাকে আমি ছয় দিয়ে গুণ করব আর দ্বিতীয়টাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করব আশা করি বুঝতে পারছেন যে এখানে প্রথম এক্সের সঙ্গে প্রথম যে রাশিটা এর সঙ্গে ছয় আছে দ্বিতীয় রাশির সঙ্গে পাঁচ আছে আমি এই জন্য প্রথম রাশির সঙ্গে ছয় গুণ করলাম দ্বিতীয়র সঙ্গে পাঁচ একইভাবে এদিকেও আমি প্রথমে প্রথম রাশি রাশির সঙ্গে ছয় গুণ করলাম দ্বিতীয় রাশির সঙ্গে পাঁচ গুণ করলাম আচ্ছা এখন তাহলে গুণ করি ছয় দুগুণ বারো আর তিন পাঁচ পনেরো এখন দেখি এই অপশনটা উত্তরে আসে কি না হ্যাঁ এখানে অপশনে কিন্তু এগুলো নাই তাহলে এক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে আমরা দেখি যে এমন কোনো সংখ্যা আছে কি না যে যে সংখ্যা দিয়ে এটাকেও ভাগ যায় এটাকেও ভাগ যায় হ্যাঁ যায় তিন দিয়ে ভাগ যায় তিন দিয়ে এটাকেও ভাগ যায় এটাকেও ভাগ যায় তিন দিয়ে এটাকে ভাগ করলে তিন আর চারি বারো আর তিন দিয়ে এটাকে ভাগ করলে তিন পাঁচ পনেরো তার মানে চার ইস টু পাঁচ চার ইস টু পাঁচ এই যে ফোর ইস টু ফাইভ গ নম্বরটা রাইট এগারো নম্বর প্রশ্ন নয়শো ষাট টাকা দুজনের মাধ্যে এত অনুপাতে ভাগ করে ভাগ করলে দ্বিতীয়জন কত টাকা পাবে নয়শো ষাট টাকা ভাগ করতে হবে নয়শো ষাট টাকা ভাগ করতে হবে তো কীভাবে ভাগটা করব এখানে নয়শো ষাট টাকা এটা হলো মোট টাকা তো মোট টাকাটাকে গুণ করতে হবে দ্বিতীয় জনের অনুপাত দিয়ে এটা হলো প্রথম জনের অনুপাত এটা হলো দ্বিতীয় জনের অনুপাত যা দ্বিতীয় জনের টাকাটা আমাদেরকে বের করতে বলছে যে দ্বিতীয় জন কত পাবে তো মোট টাকাটাকে গুণ করতে হবে দ্বিতীয় জনের অনুপাত যে দ্বিতীয় অনুপাতটা থাকবে সেইটা দিয়ে গুণ করতে হবে এবং এটাকে আবার ভাগ করতে হবে এই অনুপাতের যোগফল দিয়ে যোগফল হইলো সাত আর পাঁচের যোগফল হইলো বারো আবার বলছি যেহেতু দ্বিতীয় জনের টাকাটা বের করব মোট টাকাটাকে দ্বিতীয় জনের টাকা দিয়ে দ্বিতীয় জনের অনুপাত যেটা আছে সেটা দিয়ে গুণ করতে হবে এবং অনুপাতের যোগফলটা দিয়ে ভাগ করতে হবে যাই হোক এটা ক্যালকুলেশন করি আমরা এটা কাটাকাটি করলে হয় আট বারো ছিয়ানব্বই আশি তাহলে শূন্য পাঁচ আশটা চল্লিশ চারশো চারশো গণ মোটর হচ্ছে থ্রি ইস টু এইট সমান ওয়াই ইস টু থার্টি টু হলে ওয়াইয়ের মান কত এই প্রশ্নটা এভাবেও থাকতে পারে থ্রি ইস টু এইট এখানে চারটা ফটা এটা হলো সমানুপাতের চিহ্ন ওয়াই ইস টু থার্টি টু হলে ওয়াইয়ের মান কত তো এই ধরনের প্রশ্ন আমাকে তৃতীয়টা বের করতে হবে তো এটা সিস্টেম হলো প্রথমটার সঙ্গে সম্পর্ক তৃতীয় প্রথম প্রথমটার সঙ্গে শেষেরটা দ্বিতীয়টার সঙ্গে তৃতীয়টা তো কি করতে হবে আমাকে যেহেতু তৃতীয়টা বের করতে হবে তাহলে এইটা আর এইটা গুণ করতে হবে গুণফলকে এই এইট দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে ওয়াই সমান হলো থ্রি ইন্টু থার্টি টু বাই এইট তাহলে এখানে চার আষ্টে বত্রিশ কাটাকাটি তিন আচারি বারো তাহলে বারো মানে খ নম্বরটা রাইট বারো নম্বর প্রশ্নটা সলভ করি এ এইস টু বি সমান বি ইস টু সি সমান টু ইস টু থ্রি হলে এ ইস টু সি সমান কত আচ্ছা এ বি সি তিনটা জিনিস প্রথমে এই লক্ষ্য করুন এই যে টু ইস টু থ্রি যে অনুপাতটা আছে এটা কিন্তু এ ইস টু বি এর অনুপাত আবার বি ইস টু সি এর অনুপাত যখন এ ইস টু বি সমান এটা হয় তার মানে এ হইল টু বি হইল থ্রি এ হইল টু বি হইল থ্রি আবার যখন বি ইস টু সি সমান এটাকে এটা আমরা ধরব তখন বি মানে হইল টু সি মানে হইল থ্রি বি মানে হইল ও সরি এখানে আমার থ্রি লিখতে হবে আচ্ছা যখন বি ইস টু সি সমান টু ইস টু থ্রি তার মানে বি হইল টু সি ইস টু সি হইল থ্রি বি এখানে টু সি হইল থ্রি এখন আমরা কি করব ফাঁকা ফাঁকা যে জায়গাগুলো আছে এগুলো পূরণ করব এখানে থ্রি আছে এই ফাঁকাটাই থ্রি বসবে এখানে টু আসে এই পাখাটায় টু বসবে তারপরে আমরা গুণ করি দুই দুগুণা চার তিন দুগুণা ছয় তিন তিরিকা নয় কী বের করতে বলছে এ ইস টু সি এ ইস টু সি বের করতে বলছে তার মানে এইটা এ এটা হলো সি তার মানে হলো ফোর ইস টু নাইন এখানে ফোর ইস টু নাইন হলো গ নম্বরটা পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত এ ইস টু থ্রি তাদের বয়সের সমষ্টি পঞ্চান্ন বছর পুত্রের বর্তমান বয়স কত এখানে সমষ্টি দেওয়া আছে পঞ্চান্ন তাহলে আমি পঞ্চান্ন আগে লিখব লিখে এখানে কার বয়স বের করতে বলছে পুত্রের বয়স তো পুত্রের অনুপাত হলো তিন এই তিনটা দিয়ে তিন দিয়ে গুণ করব আর ভাগ করব হলে এই যে এদের দুইজনের যে অনুপাত আছে অনুপাতের যে যোগফল আছে যোগফলটা দিয়ে ভাগ করব অনুপাত দুইটাকে যোগ করব আনার তিনে এগারো এই এগারো দিয়ে ভাগ করব আবারও বলছি মোট যে বয়স দুইজনের যে মোট বয়স সেটা এখানে থাকবে সেটার সঙ্গে গুণ করলাম থ্রি থ্রি দিয়ে কেন গুণ করলাম আমাদের পুত্রের বয়স বের করতে বলছে পুত্রের বয়সের অনুপাত যেটা আছে থ্রি এই জন্য থ্রি দিয়ে গুণ করছি আর 
দুইজনের যে অনুপাতটা আছে অনুপাতটার যোগফল যেটা সেই যোগফল এগারো দিয়ে ভাগ করলাম এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি পাঁচ পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন তিন পাঁচ পনেরো তার মানে পুত্রের বয়স হলো পনেরো বছর